Hallöchen und willkommen zurück zum Let's Show von meiner Map hier bei Minecraft. Und ja, in dieser Runde oder in dieser Folge, ich sag dazu jetzt mal Runde, weil ich jetzt seit knapp einer Stunde oder so, nee, länger, länger, länger knapp zwei Stunden hier sitze und nur Let's Shows aufnehme, sag ich dir mal Ründchen. Machen wir uns ganz gemütlich auf den Weg und erkunden einfach mal die Pfade, die, wir, die ich hier lang gezogen habe, ja. Man sieht schon, hier gibt es verschiedene Wege in verschiedene Richtungen. Dort geht einer lang, hier geht einer lang. Wir nehmen aber erst einmal diesen hier. Wir sind hier von der Burg aus jetzt hier gestartet und gucken einfach mal, wohin uns der Weg so führt. Da sieht man schon die dunklen Höhlen, von denen halten wir uns als Wanderer natürlich fern und laufen lieber durch den dichten Wald, in der Hoffnung bald auf eine Örtlichkeit zu treffen auf ein Dorf und stellen uns einfach vor, wir wären ein Wandersmann, ein fahrender Händler, dort hinten sind Pilze. Pilze sammeln für ein ausgiebiges Frühstück. Oh, schade, geht ja jetzt nicht, ist ja kein Überlebensmodus. Na gut, dann halt keine Pilze, aber wir sind trotzdem ein fahrender Händler, stellen wir uns jetzt einfach mal vor, der auf der Reise durch das Land ist und dabei natürlich diesen Weg mitnimmt. Ja, er führt uns auf dem Berge hinauf. Man merkt es schon, die Treppen zeigen es ja auch an. Und man ist relativ schnell, relativ weit oben. Hier sieht man noch ein bisschen was von der Landschaft. Dort hinten so einen kleinen Felsen. Dort so eine kleine Nische, wo eine Siedlung sein könnte, aber keine ist. Das könnte sich vielleicht aber in der nächsten Zeit noch ändern. Ich möchte da nichts spoilern. Aber da gäbe es zum Beispiel auch hier die Möglichkeit, jetzt mal hinter die Kulissen zu schauen und hier mal den Berg hinaufzusteigen. Und die Aussicht auf die Burg zu genießen von hier aus. Ja, das ist schon eine Aussicht, die ich persönlich auch schon genossen habe. Ich stand hier schon mal so zwei, drei Stündchen, nee Quatsch, so zehn Minuten und habe dann wirklich den Sonnenaufgang, den, Sonnt den Sonnenuntergang, den Sonnenaufgang hier genossen. Also hier den Sonnenuntergang und dort den Sonnenaufgang hinter der Turmruine, die sich dort befindet. Ja, das war schon was. Aber wie gesagt, wir sind ja auch ein Händler, wir haben viel Zeit den Tag über. Deshalb können wir uns auch einfach so durch die Hügel schlagen, durch die Bewaldeten und folgen einfach mal artig, wie wir sind, dem Wege, der schon etwas ausgetreten ist, wo man schon so sieht, so ein bisschen, ja, er ist nicht mehr im besten Zustand. Aber was sehen wir denn da? Dort befindet sich ein Gebäude. Und zu diesem Gebäude kommen wir später noch einmal. Wir werden natürlich jetzt nicht dorthin gehen. Man sieht aber schon, was es ist. Ein kleines Häuschen und draußen lärmen wieder die Autos. Man merkt schon, es ist früh am Morgen hier. Niemand hält sich mehr an die gute alte Nachtruhe. Furchtbar. Gut, und dort hinten sieht man auch schon das nächste Bauwerk. Aber hier erstmal die alte Turmruine. Sie ist das zentrale Stück. Sie verbindet praktisch alles. Von, von dieser Turmruine aus hat man einen sehr guten Überblick. Und hier führt der Weg nach unten. Auch hier natürlich wieder eine Höhle. Auch wieder Pilze drin zerklüfteten Landschaften hier und für, wir sind natürlich ein äh, Kenner des Landes und wissen, dass dort hinter diesem Berg im Grunde unser Reich aufhört, das Reich des Königs und das Reich der Zwerge anfängt. Trotzdem werden wir uns jetzt mal versuchen, ob wir nicht von dem Weg abweichen und mal zu dem Turm hinkommen, der dort oben auf dem Hügel steht, eine alte Turmruine noch aus den Zeiten des Alten Reiches, als genau hier an dieser Stelle eine der größten Festungen stand, also nicht hier, sondern dort drüben. Aber es geht ja ums Prinzip. Und da gucken wir doch einfach mal, was uns hier so erwartet. Und das erste, was uns hier erwartet, ist natürlich der Wald und eine Höhle. Und wenn man mal so in die Höhle hineinguckt, dann merkt man relativ schnell, dass die nicht so verlassen ist, wie es aussieht, denn sie haben im Grunde hier unten alles, was sie brauchen. Frisches Wasser läuft durch einen kleinen Bach hinein. Sie haben nur einen Kessel, in dem sie das Wasser äh, halten können. Es gibt zwei Betten, eine Truhe. Also irgendjemand dort auch nochmal eine Truhe. Also irgendjemand scheint diesen Ort tatsächlich zu nutzen als Lager. Es könnten Banditen sein, es könnten aber auch Waldläufer sein. Man weiß es nicht, man munkelt da nur so. Und auch hier hinten, wenn man den Berg hinaufsteigt, das sieht wirklich alles sehr nach einem Weg aus. Und wenn man dann hier oben reinguckt, sieht man auch hier, aha, eine Höhle. Wieder gibt es fließendes Wasser, das von hier aus in den Berg strömt. 
und auch hier wieder ein Bett, also auch hier schläft jemand drin, nutzt es als Unterkunft oder als Weglager. Was ist dann da los? Ja, so ist das. Und jetzt können wir ja mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie auf den Berg hinaufkommen, ohne jetzt groß Springparaden veranstalten zu müssen. Das muss doch möglich sein. Und tatsächlich, es scheint so etwas wie einen Pfad hinaufzugeben. Er ist natürlich nicht ungefährlich. Aber man sieht schon, wir sind schon in der unteren Ebene angekommen. Und auch hier gibt es wieder einen Höhe, einen Höhlenstollen, auch hier wieder ein Wasserkessel und ein Bett sowie eine Truhe. Natürlich diesmal kein fließendes Wasser oder für einen Kessel, den man mit Regenwasser befüllen könnte. Wenn wir jetzt weiter nach unten gehen, sehen wir auch hier schon, hat sich in der Ruine ein Baum breit gemacht. Wir gehen trotzdem mal weiter nach oben und besteigen dazu, dazu sogar die Äste des Baumes, um uns in die obere Etage zu manövrieren und auch hier merken wir, aha, ein Kessel, der das Regenwasser aufsammeln soll und dort unten haben wir eine kleine Ortschaft mit einer Kapelle oder mit einem Haus, sagen wir mal, die war oben drauf. Ja, einen Weg auf die oberste Etage gibt es nicht, da müssen wir jetzt schieten und fliegen einfach mal hinauf und man sieht schon, man hat wirklich einen atemberaubenden Blick über die Landschaft. Dort der große Felsen, dort hinten der kleine Felsen, den wir von unserem Weg aus gesehen haben. Dort hinten am Ende des Sichtfeldes, weit dort hinter, befindet sich die Burg. Und dort befindet sich die Grenze. Denn genau hinter diesem Bergkamm, der sich hier so lang schlängelt, ist das Zwergenreich. Dort befindet sich die Grenze. Und was wir nun tun werden, ist zurück zum Weg und vom Wege aus zu dem Dorf vorzukommen. Denn langsam dämmert es ja auch schon oder die Dämmerung ist vorbei. Wir müssen natürlich jetzt schnell zu dem Dorf, und damit wir nicht des Nachts überfallen werden von wilden Kreaturen oder Banditen. Die Weggabelung gibt uns natürlich hier auch zwei Richtungen vor, aber da wir wissen, dass hier ein Dorf ist, gehen wir natürlich erst einmal hier lang. So, da haben wir auch hier schon äh, den ersten Hinweis, womit dieses Dorf seinen Lebensunterhalt verdient, nämlich mit Minenarbeit, denn hier ist eine kleine Mine in der vor allem Eisen, aber auch Kohle abgebaut wird, wenn sie denn vorhanden ist. Und das haben sie schon in so vielen Höhlen getan, dass sie die Zwerge gegen sich aufgebracht haben und die Zwerge ihnen verboten haben, in deren Gefilden zu wildern. Deshalb wird penibel darauf geachtet, dass die Höhlen lieber in dem Territorium des Königreichs liegen, als bei den Zwergen, um einen Krieg zu verhindern. Und so, ja, jetzt sind wir tatsächlich in meinem Dorf. Ich gucke mir das Dorf von vorne von außen an. Man sieht schon, eine Brücke führt von der einen Seite zu einem kleinen Turm. Darunter befindet sich ein Zaun, der wilde Tiere abhalten soll und ein Eingang in das Dorf. Auch hier nochmal ein Zaun, der davon abhalten soll, dass jemand uns eigentliche Stadtzentrum kommt. Hier gibt es ein Haus, das ist leer und naja, auch nicht wirklich komfortabel. Aber es ist halt das hiesige, eins der hiesigen Häuser. Die sind alle nicht besonders groß und komfortabel. Es ist halt nur ein kleines, armes Minendörfchen. Auch hier befindet sich natürlich eine zweite Etage darüber. Die Häuser sind sehr, sehr hoch. Was zum einen auch daran liegt, dass man sie zwischenzeitlich als Speicher nutzte, als damals die großen ersten Erträge der großen Minen äh, ankamen. Auch hier gibt es natürlich eine größere Halle. Eins war es das Haus des Bürgermeisters, ein Gemeinschaftsrat. Jetzt ist es nur noch die Wohnung des Bürgermeisters, da es kaum noch große Ratsveranstaltungen gibt. Die Minen sind fast erschöpft und der Streit mit den Zwergen sorgte immer wieder für Ärger. Auch die Unterstützung des Königs ist dank der sinkenden Erträge nicht mehr gesichert. Tja, und sie müssen sich mit dem abgeben, was sie haben. Und das sind nur sie selbst. Sie leben von fahrenden Händlern, die hier vorbeikommen und von dem Handel mit einem der südlichen Standorte. Südlich? Mit einer der nördlichen Standorte des Königsreichs. Aber um sicher zu sein, dass sie trotzdem nicht überfallen werden, haben sie sich diesen Wachturm gebaut. Der ist noch aus den alten Tagen. Und schützt sie, denn von hier aus kann man gut sehen, ob jemand durch das Land der Zwerge zum Beispiel auf ihr eigenes Land zu marschiert. Einer der größten Feinde ist der Turm, weit im Nordwesten, äh, Nordosten, Verzeihung, weit im Nordosten befindet er sich. Aber für einen Angriff müssten sie halt durch das zwergische Territorium marschieren oder auch ein Angriff der Zwerge könnte von hier aus gut beobachtet werden. 
Und man kann sogar durch Signale Hilfe holen. Das wäre kein Problem, aber eine Belagerung würde dieses Dorf natürlich nie standhalten. Es wäre nur ein frühen Basissystem für alle anderen in der Umgebung. Ja. Und da sich in diesem Dorf ja auch nichts zuträgt, haben wir beschlossen weiterzuziehen in eine Region, die für den Handel wesentlich wichtiger ist als dieser Standort, aber mit dem sie selber auch sehr viel Handel treiben. Dazu müssen wir nur diesen Weg vom Okay, hier sehen wir wieder eine Höhle. Allerdings gibt es das Problem, dass sie natürlich dafür kurzzeitig durch zwergisches Territorium wandern müssen. Hier befindet sich einer der Wegsäulen, die das zwergische Territorium an Hauptwegen markiert. Also ab hier betritt man zwergisches Territorium, auch wenn diese Säule nicht mehr im besten Zustand ist, ist sie ein Symbol der Macht der Zwerge. Also dies hier ist alles Zwergenland. Sieht man ja auch schon, dort befindet sich der Eingang des Zwergenreich. Dort vorne hört das Zwergenland allerdings auch schon wieder auf. Es ist tatsächlich nur dieses Tal und der Berg. Also im Grunde von dieser Säule bis am Berg hier entlang bis zu dieser Säule gehört alles den Zwergen. Und dahinter gehört es wieder den Menschen. Hier ist eine intakte Säule. So würde sie aussehen. Die andere, wenn sie dann noch in Ordnung wäre. Und so strahlt sie auch wesentlich mehr Macht aus. So, und hier sieht man schon, es ist eine kleine Festung, die praktisch auch zeigt, dass dieser Standort sehr wichtig ist. Denn in dieser Festung gibt es nicht nur einen merkwürdig aussehenden Turm, sondern auch äh, wenig Gebäude. Es ist tatsächlich mehr ein Lager- und Umschlagplatz für Handelswaren als für alles andere. Es werden nur Waren entgegengenommen und weitergeleitet. Es ist keine wirkliche Ortschaft. Das Ortsrecht wurde ihnen nicht erteilt. Und man sieht auch schon, wir sind relativ nah an der Stadt, an der Burg. Und das ist auch das, was wir in den vorletzten Folge und in der letzten Folge immer mal wieder gesehen haben, die Anlage hier. Und es handelt sich dabei wirklich bloß um eine Befestigung, um diesen wichtigen Hafen zu halten. Hier unten haben wir zum Beispiel eine kleine, ja, sagen wir mal, Wohnstadt, nämlich die Unterbringung der Soldaten, die sich hier in diesen Räumlichkeiten aufhalten. Die haben alle einen eigenen Raum, allerdings ist der mehr als spartanisch. Und hier vorne gibt es einen kleinen Gemeinschaftsraum, aber insgesamt sind das halt alles arme Schweine. Da drüben befindet sich die örtliche Stadtwache, die sich um Kriminelle kümmert, die hier ankommen. Es sind natürlich auch viele, viele Matrosen hier und auf den Straßen unterwegs. Es wird deshalb hier auf diesem freien Platz noch eine Behausung geplant für Matrosen und andere reisende Händler. So. Aber sollte tatsächlich mal jemand aus der Reihe fallen und hier anfangen, äh, das ist ja auch schlau. Äh, eigentlich müsste das Ding hier hin, egal. Ähm, gibt es natürlich auch eine Stadtwache, die sich dann darum kümmert. Und ja, sollte sich man nicht beherrschen können und benehmen können, gibt es hier dieses doppelt abgesicherte Tor, das in den Berg führt. Und hier gibt es dann Gefängniszellen, teilweise einfach bloß Höhlen oder auf der anderen Seite halt tatsächlich fertiggestellte Zellen. Die Höhlenräume sind so ziemlich das Schlimmste, denn hier kreucht und fleucht es aus jeder Ecke könnten Getier kommen und man ist nie sicher, ob man den Aufenthalt dort überlebt. Da sagt man an sie auch die Höllenlöcher. Sie sind gefürchtet. Der Turm in Sichtweite dieser Festung ist allerdings noch gefürchteter, wenn er nicht abgebrannt wäre. Jetzt mal außerhalb der Storyline. Und natürlich gibt es auch einen Wehrgang. Da muss ich bloß nochmal hinkommen. So. Und von hier aus kann man dann eine Verteidigung organisieren in dem Turm. Hier ist noch nichts drin. Man kann aber von hier oben beispielsweise auch das die Verteidigung des Tores organisieren. Die oben die Türme selber sind sehr, sehr spartanisch. Die haben nichts drauf. Auch da nicht. Das Torhaus hat nochmal eine äh, kleine Besonderheit. Man kann nämlich hier oben nochmal hinauf. Und man sieht dort drüben schon, was der äh, so alles in der Nähe liegt. Also wir haben dort, dort eine Stadt und dort eine Stadt. Deshalb ist dieser Handelsplatz so extrem wichtig, vor allem für das Reich, denn hier befindet sich 
eine der größten oder eine der wichtigsten Anlagen. Man merkt auch hier schon, ein Fallgatter kommt ja eigentlich rein, ist noch nicht ganz fertig. Und warum dieser Turm hier steht, das zeige ich einfach mal jetzt. Hier geht es nämlich hinunter. Dann befinden wir uns unter der eigentlichen Festung, aber immer noch eigentlich in ihr. Oder eigentlich auf ihr, je nachdem wie man sieht. Denn hier geht es tatsächlich zum Hafen. Und der Turm ist eine Art Fahrstuhl. Es handelt sich dabei nämlich um eine Hebevorrichtung für Waren. Die können hier erstmal eingelagert werden in den verschiedenen Lagerräumen und können dann später hinaufgezogen werden, wenn dann eine Verlademöglichkeit angekommen ist. Ein fahrender Händler oder eine Karawane. Und hier unten werden dann nämlich äh, Fähren, die aus der Sandstadt, aus der Wüstenstadt dort drüben, kann ich ganz kurz hin, die von dort aus während der Sommerzeit über den See hier tuckern mit Handelswaren, können dann ohne große Umwege und vor allem ohne Hafenzoll von der großen Stadt, die sich dort hinten befinden, in der Richtung, also von, ja, dann kommt sie in Sicht, also von dieser Stadt dort, ohne halt dort den Hafenzoll zu zahlen, können dann von hier aus direkt an das Hoheitsgebiet der Burg und des Königs die Waren geschickt werden, was natürlich den Aufpreis drastisch senkt. Das macht es natürlich umso lukrativer für Händler aus diesem Reich. Das heißt, die Fähren sind natürlich von hier aus ausgegangen. Und der König versucht um jeden Preis auch diese Enklave zu halten. Ist klar, sie ist sehr, sehr wichtig. Ach so, hier ist noch etwas von dem Turm. Ich stand vorher mal ein kleiner Eckturm. So, da haben wir das Gegengewicht und das wird praktisch in Bewegung gesetzt, sobald hier etwas am Ware draufsteht. Dadurch wird das dann nach oben gezogen. Das geht nur so weit, wie zum Beispiel hier die Bodenplatte ist und danach kann es hier herabgeladen werden. Und um das Ganze zu sichern, gibt es hier eine eigene Garnison. Das ist also praktisch eine Garnisonsfestung. Und diese Garnisonsfestung hat hier oben natürlich ein Verwaltungsgebäude. Das befindet sich dann hier, das, ist das Verwaltungsbüro. Und dort befindet sich der Weg in Richtung Stadt. Sollte tatsächlich äh, mal eine hohe Herrschaft hier sein und die Kontrolle über diese Enklave bekommen, wäre hier oben Platz, um zum Beispiel eine Villa aufzubauen oder einen Tempel. Hier oben gibt es noch genug Bauplatz. Eine kleine eigene Festung zum Beispiel wäre auch möglich. Eine Festung in der Festung bei einer Belagerung zum Beispiel. Wäre sogar sehr unscheinbar der Weg, weil niemand würde vermuten, dass durch so einen kleinen Durchgang praktisch eine Festung erreicht wird. Und es gibt auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel gäbe es hier einen Gang, der zuerst bei einem Räumchen führt, in dem die Wachen sich aufhalten. Und danach geht es weiter. Und dann hat man hier die Möglichkeit, sich durch den Felsen zu schlagen. Und dann könnte man hier rüber zum Beispiel fliehen. Da wäre ein Ausgang direkt innerhalb des eigenen Territoriums. Oder ein Ausgang, der im Zwergenland hinausführt, was unter Umständen Leben retten kann. Denn wenn man hier zum Beispiel hinaufsteigt, jetzt noch mal, noch mal so, dann wäre man rein technisch gesehen nicht im zwergischen Territorium. Und man wäre äh, vor allem nachts geschützt durch die Dunkelheit in der Lage, die nächste Ortschaft zu erreichen. Wenn diese nicht mehr erreichbar ist, könnte man zumindest sich in den Wäldern verstecken und so eine Belagerung entgehen. So viel zu dieser Enklave, zu diesem kleinen, wichtigen Flecken. Er ist so klein, aber aufgrund einer der, der Sperre, dieser Landsperre, die es hier vorne gibt, ist es halt unmöglich, von dieser Stadt mit dieser Stadt Handel zu treiben, da sich der Hafen in einem anderen Bereich befindet und Land ich sage jetzt einfach mal, landeinwärts den Handel zu treiben, wäre auch nicht lukrativ, denn ich möchte später noch diese Landverbindung hier kappen, sodass da nur noch Wasser ist. Und dann gäbe es ja keine Landverbindung mehr darüber. Und man müsste praktisch gezwungenermaßen entweder hier anlanden und das Ganze dann über die eigenen Wege, über das eigene Territorium, so wie es ja ist, äh, zur Stadt bringen. Oder man müsste halt tatsächlich über die andere Stadt, die den Hafen in diese Richtung besitzt, die Waren verschiffen oder sie langwierig mit großen Schiffen selber wegschaffen, was allerdings wenig lukrativ ist, wenn man mal ehrlich ist, weil man müsste dann dort hinten aufs offene Meer hinaus, dann einmal ringsherum 
um dort mit einem riesigen Schiff dann hier anzulanden. Das ist besser mit einer Fähre und danach mit Handelskarawanen über einen Landweg das Ganze anzubinden. Deswegen ist das Ganze hier auch aufgrund der hohen Wichtigkeit für den Handel oder die Unabhängigkeit beim Handel ist das Ganze auch eine kleine Festung geworden. Nur um damit mal so ein bisschen Background und vor allem die Gedanken, die dahinter stehen, so ein bisschen zu vermitteln. So, natürlich von hier aus machen wir uns jetzt auf den Weg. Ähm, wir haben jetzt unsere Waren, wir bleiben mal weiter auf der Händler-Idee äh, und sagen jetzt einfach mal, wir haben hier unsere Haaren, unsere Haaren, vor allem unsere Waren loswerden können. Unsere 300 Slaven, die uns gefolgt sind, sind wir hier losgeworden. Die sind da unten jetzt in so einem Lager rum eingesperrt, warten auf das Schiff, das sie dann dort hinüberträgt, dass die dann in alle Richtungen weiterverkauft. Und wir machen uns natürlich mit dem äh, gewonnenen Geld und eingekauften Gütern, die hier zurückgelassen wurden, beispielsweise Papier und so weiter, also Sachen, die wir selber nicht haben oder halt äh, aus entfernten Regionen, Kaktus, Samen und so weiter, haben wir uns jetzt im Gepäck auf den Weg gemacht, zurück zur Stadt, zu unserer Heimat und gehen natürlich hier den Pfad entlang. Es gibt natürlich, also jetzt momentan ist hier natürlich alles noch sehr offen, also später noch ein richtig dichter Wald werden, dass man da oben das Gebäude nicht mehr sieht, dass noch eine Verbindung nicht klar ist. Aber momentan ist einfach natürlich noch ersichtlich, wenn wir jetzt hier hochfliegen, ist da das Gebäude. Ja, da ist der Turm, da ist das Dorf, da ist die Zergestadt, da ist die äh, Enklave, der Hafen und hier ist diese Kapelle und die Kapelle ist im Grunde nichts weiter als ein Gebäude mit einem heiligen Wasserbecken in der Mitte. Das reicht als äh, heiliges Symbol, als heilige Stätte. So, die ist natürlich nicht direkt vom Dorf zu erreichen, das wäre ja zu einfach, sondern man muss eine Prozession durch den Wald bilden. Hier hinauf und dann den Segen zu empfangen und dann dort wieder hinunter zu kommen. Ja, ist logisch. Ja, es ist, ist, ist nicht so günstig angelegt, aber das ist vielleicht ein heiliger Berg und deshalb ist eine heilige Quelle und deshalb ist das heiliges Wasser und nur deshalb ist es auf dieser Stelle heilig so. Und hier wird halt, wie gesagt, alles bewaldet und mit kleinen Seen angelegt und so. Hier werden auch noch äh, Wälder lang gezogen, sodass das Ganze hier oben so ein bisschen im Schatten liegt. Ich dachte mir vielleicht hier so, eine kleine, so ein kleiner Noteingang, falls da oben tatsächlich ein Gebäude hingebaut wird, dass man hier so einen kleinen Ausgang hat, der nicht direkt zu sehen ist. Und dann kann man von hier aus auf den Weg rübergehen. Aber gehen wir selber erstmal zurück auf den Weg und überqueren natürlich... Also verabschieden uns natürlich von der Festungsenklave dort, vom Hafen. Und gehen hier über die Holzbrücke, den Holzsteg, der uns äh, sicher über diesen Abgrund, über diesen wirklich reißenden Abgrund trägt. Und uns eine bequeme Reise ermöglicht. An, entlang des Hangs. Und auch dieser Wald ist natürlich total harmlos. Man kann ihn des Nachts bewandern. Und hier sehen wir schon eine kleine Weggabe. Wir können jetzt entscheiden, ob wir auf dem Hauptweg bleiben, aber hier wird natürlich später auch noch viel Baum hinkommen, so wie es dort schon ist. So soll es später auf dem ganzen Wald aussehen, also richtig dichter, dichter, dichter Wald. Und ich würde sagen, wir gehen natürlich erstmal den Hauptweg lang, also hier wäre dann die, die Enklave, die man, der Enklaveweg, sage ich mal, der Hafenweg für die breiten Karawanen, der führt dann hier auch durch den Felsen durch. Und hier neben wäre direkt so ein kleiner Wanderpfad, der eher so durch das Unterholz geht führt ein paar Meter davon entfernt lang und führt dann hier zu dieser Ruine, die vor... Nee, nicht, also ich glaube bei der ersten Folge, wo ich das hier alles gezeigt habe, war das hier noch ein Gebäude, das der Kevin hier hingesetzt hat. Ich habe das Ding abgerissen, habe daraus eine Ruine gemacht und hier führt jetzt halt praktisch der Weg erstmal so drüber hinweg. Ich wollte es nicht ganz abreißen, aber auch nicht äh, stehen lassen, das war mir zu, zu viel Stein auf einen Haufen. Deshalb ja, diese Entscheidung. Und hier geht dann praktisch der schmale Pfad wird hier weiter und geht dann wieder auf den Hauptweg über. Und von hier aus kann man dann schön, also hier, ne, zeige ich mal ganz kurz, hier ist der Felspfad. Hier ist eine kleine Höhle, in die es reingeht. Die Höhle ist lustigerweise mit der Höhle ganz hinten verbunden. Da hatte ich auch schon so eine Idee von einem Banditenlager, das sich in den Höhlen befindet. Die Idee hatte ich ja schon ganz am Anfang mal. Aber momentan ist das noch weiter Ferne. So. Und... Wir gehen natürlich weiterhin tiefer, tiefer in diese Ebene hinab. Auch dort eine Höhle und dort eine Höhle und dort eine, eine, eine sagen wir mal, auch mehr oder weniger Spalte, Schlucht, Schrägstrich, 
äh, Höhle. Das ist hier weniger eine Höhle, das ist eher so eine, was, naja, wie, wie sagt man dazu, ein Bogen, ein Erdbogen. Da führt natürlich der Weg durch. Hier wäre dann zum Beispiel auch so ein kleines Nachtlager. Hier gäbe es zwar eine Höhle, die ist aber nicht tief. Könnte ich mal ganz kurz zeigen. Da, das ist da, ist schon wieder zu Ende. Also ihr könnten zum Beispiel dann äh, Händler ihr Nachtlager aufschlagen, wenn die Tore gerade geschlossen sind. So eine ziemlich geschützte Umgebung. Und dann können sie am Tage von hier aus weiterlaufen. Hier gäbe es dann zum Beispiel äh, den Schicksalsfahrt, der durch das Schicksalsreich führt. Das ja praktisch der Neta ist, nur halt in dieser Welt Schicksalswelt heißt. Und in dieser Fantasy-Welt, zu der ich noch keinen Namen habe. Und hier hat man dann wieder den Anschluss an den Hauptweg. Ja. Zack, und schon ist man wieder auf der Stufe zum Haupttor der Stadt. Ja, und damit hätte man seine erfolgreiche Handelsreise durch das große Reich beendet. Wobei wir natürlich eine Enklave vergessen haben. Wir dazu wandern wir einfach nochmal ganz kurz. So, und jetzt mal von der Storyline weg und ein bisschen mehr zur Karte. Also, wie ich vorhin am Anfang schon mal erwähnt habe, hier soll auch noch ein Dorf hin. Das wäre ein ziemlich guter Platz dafür, auf einem, zwei Seiten geschützt durch den Berg. Ähm, man kann da auch einen Turm auf diesem Felsen stellen, der zum Beispiel die Piraten beobachtet oder der halt äh, Räuber aufspüren kann. Und vor allem hat man hier Wasser, also man hat hier wirklich alles, was ein Dorf benötigt im größeren Umkreis. Das könnten vier Häuser werden zum Beispiel, das wäre dann das Dorf. Ähm... Genauso, das wäre dann auch im Wald versteckt natürlich und genauso ist das halt auch hier. Man kann dann hier den Weg weiterziehen, dann könnte man hier zum Beispiel noch mal ein Dorf hinstellen. Also hier in den Berg hinein so ein bisschen, also auf der Rückseite von dem Berge hier so und den Weg hier weiterführen lassen zu diesem Piraten-Banditenlager. Ähm, wo der Weg dann praktisch ganz knapp dran vorbeiführt, wo er dann hier hin mündet. Und hier dann auch in das Dorf hineinführt. Das Dorf, das noch keins ist, aber schon eine Festung hat, lustigerweise. Und zwar soll nämlich hier ein Fischerdorf entstehen. Das eine äh, alte Festung, wo die Treppe, die Aufstiegstreppe durch die Flut zerstört wurde, äh, als Rückzugsort besetzt. Also sollte das Dorf angegriffen werden durch Piraten oder Banditen oder eine feindliche Armee, können die sich praktisch hier in die Festung zurückziehen, die noch nicht ganz fertig ist. Da gibt es schon einen Aufenthaltsraum und hier den Hauptraum. Und auch dort soll ein Aufenthaltsraum rein. Nach hinten soll das Ganze auch noch ein bisschen weiter gehen. Natürlich gibt es dann oben noch die Etage. Also auf jeden Fall könnt ihr sich dann in diesen Komplex zurückziehen. Und von hier aus die Verteidigung und Überlebensstrategie festlegen. Hier sieht man schon, das Ganze wird dann oben so ein bisschen ausgeklügelter werden. Und soll tatsächlich auch hier oben einen kleinen Bereich bekommen. Der aber nicht allzu groß wird. Das soll dann wirklich bloß so ein kleiner Komplex werden. Der Hauptbereich soll wirklich das da unten sein. Es wird auch einen Speicher bekommen. Es ist halt nur so, dass das Dorf dann tatsächlich ein bisschen Schutz hat und äh, nicht so, naja, sagen wir mal, der Willkür ausgeliefert ist oder Mord und Totschlag über sich ergehen lassen muss andauernd. Es ist nur, damit das so ein bisschen besser aufgeteilt ist. So, das Dorf wird dann ein paar mehr Häuser haben, ist klar. Wer so eine Festung hat, muss auch ein bisschen größer sein. Das ist dann das größte Dorf. Da werden dann die Häuser auch dort stehen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Häuser sehe ich so in etwa vor mir. Natürlich auch so ein paar Landungsstege. sind dann Fischer und äh, ein kleines Flachwasserboot, das dann hier angelegt ist und ein bisschen Handel treibt. Natürlich auch Hauptziel. Gerade die Schiffe, die hier in diesen kleinen Hafen einlaufen, sind Hauptziel der Piraten. Ähm und was ganz wichtig ist zu erwähnen, dieser Berg ist natürlich hier die Grenze. Also an diesem Berg zieht sich die Grenze lang zwischen dem Zwergenreich. Das wäre auf dieser Seite davon. Das ist hier nämlich das, das ist diese Trennungsgebirge, von dem ich sprach. Genau dieses Gebirge markiert die Trennung. Und wo das Gebirge aufhört, fängt das Zwergenreich praktisch an. Und dann entlang des Gebirges, also hier lang, bildet das Gebirge genau die Trennlinie. So, hier entlang, hier dran, so, zack. Das ist dann das Ende des Zwergenreiches, bis das Gebirge hier endet. Also, das wäre dann praktisch auch alles Zwergenland. Beziehungsweise, nö, das Zwergenreich geht bis hier ran ins Gebirge, also bis hierhin. Und der Berg gehört schon wieder den Menschen. 
Das heißt, diese ganze Enklave hier vorne auch. Das ist bis hier vorne ran ist alles menschliches Territorium. Also von dem Königreich das Territorium. Menschlich hört sich falsch an. Das ist halt das königliche Territorium dann wieder. Und der Weg, der natürlich zur Festung sieht, dorthin geht zu diesem Dorf, zu dem größeren Dorf, ist, das hat man ja schon gesehen, der Weg, der praktisch kurz vor diesem Dörfchen hier abgeht. Wir müssen uns dringend Namen einfallen lassen, für, oder ich muss mir dringend Namen einfallen lassen für die Ortschaften. Dann sage ich immer hier Dörfchen und dort Dörfchen und dieses Dörfchen und dieses Dörfchen. Ach ja, und das Dörfchen da auch nicht zu vergessen. Und natürlich die Stadt und die Burg und die Stadt und die Burg. Und dieser große Baum und der große Baum dort neben. Also ein bisschen was müssen wir uns einfallen lassen auf jeden Fall. So. Ich bin mal gespannt, wie weit ich dieses Netz noch ausbreiten will. Auf der anderen Seite geht es nicht so weit. Kann ich mal ganz kurz zeigen, wenn wir zurückfliegen. Jetzt habe ich wirklich alles gezeigt, was ich getan habe. Hier sieht man schon, geht das Ganze mit dem Wegsystem sehr, sehr weit. In alle Richtungen. Aber hier geht das leider nicht so weit, weil ab diesem Punkt hier würde man den großen Baum schon sehen. Oder sieht man den auch schon. Und... Ich hatte ursprünglich geplant, dass hier die Grenze des Reiches ist. Das ist aber zu nah. Da wollte ich nämlich auf diesem, auf diesem Berg eine schöne Burg hochziehen, die auch eine ordentliche Entfernung wäre. Man könnte sie sehen. Jetzt habe ich mich aber entschieden, dass praktisch die Grenze des Reiches schon hier ist. Also hier, wo der Wald langsam anfängt zu wachsen. Und hier oben auf dieser Kante. Also der, alles, was hier oben ist, über der Kante gehört noch der, dem königlichen Geschlecht. Hier entlang, wo der Wald dann anfängt bis hier runter und danach beginnt dann das Waldlandreich der Elfen oder Elben oder wie man sie auch nennen möchte mit dem großen Baum als Hauptstadt der ist immer noch in der Rohfassung, da muss immer noch so ein bisschen getüftelt werden dran aber ich möchte hier auch so kleinere Baumdörfer aufbauen unter anderem dann auch hier vorne und hier soll dann zum Beispiel auf die andere Seite genau auch nochmal ein Dorf entstehen. Das war dann irgendwie hier so, dass dann auch so ein bisschen Handel treibt. Am besten hier rein in diese Höhle. So ein bisschen eingebaut, dass dann hier praktisch noch ein bisschen Flusshandel treibt. Und auch ein Ziel der Piraten sein kann. Und danach gibt es dann natürlich noch die Elbenhäfen dort hinten. Und auf der anderen Seite vorne, die auch Handel treiben. Es leben ja nicht alle Elben in Bäumen. Es gibt dann auch so kleine Elfen, Menschen, Enklaven, so wie auf dieser Seite wäre das sehr praktisch, wenn hier so eine Elfenstadt entstehen würde, die nach menschlichen Maßstäben steht, dann könnten die Handel treiben mit der großen Stadt. So, und das war's dann eigentlich auch schon diese Folge, auch schon wieder eine halbe Stunde. Mann, jetzt habe ich mich aber sehr ausgemehrt. Hier habe ich übrigens noch gar nichts weiter gebaut. Ähm, es ist einfach viel zu viel Arbeit auf, was ich so auf einmal habe. Ich muss jetzt demnächst auch den Turm restaurieren. Da, den da. Und das ist ein ganzes ganze, ganze Stück Arbeit, das ich dann noch habe. Aber ich glaube, insgesamt bin ich doch schon ziemlich gut vorangekommen. Die Karte wird immer engmaschiger, immer äh, besser eigentlich auch. Kann man nicht meckern. Ich habe mir sogar gedacht, es könnte eine dritte Zwergenstadt geben. Ich habe sogar schon Platz dafür gefunden. Und zwar... Da, 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 hier... Das wäre dann die geheime Stadt. Und dabei gäbe es dann von hier aus einen Zugang. Da das Gebirge ja zu den Zwergen hier zählt, könnte man hier so einen kleinen Zugang hochbauen, der dann hier oben praktisch den Eingang hat zur Zwergenstadt. Und von der anderen Seite ist es ja reguläres Zwergenland, da könnte man auch einen, das wäre dann zum Beispiel hier der Eingang, könnte man hier einen großen offiziellen Eingang hineinbauen. Zwar nicht ganz so groß wie den Haupteingang von eben was heißt ganz so groß? Ich, besseres Beispiel ist die Zwergenstadt. Nicht ganz so groß und pompös wie dieser Eingang, aber doch auch noch versteckt genug. Äh, groß genug, um gesehen zu werden, versteckt genug, um äh, geheim zu bleiben. Das wäre dann die geheime Zwergenstadt. Das wäre dann ein ganz pedantischer Orden. Eine kleinere Zwergenstadt, die sich nur in diesem Berg aufhält. Also wirklich nur von hier bis hier rüber in diesem kleinen Areal. Und auch dort dann äh, eine Menge Schätze ausgegraben und vor allem in die Tiefe geht. Also die dann tief nach unten gebuddelt haben. Ja, da habe ich schon so einige Ideen, wie das dann aussehen könnte. Und ich habe nicht mal die anderen beiden Zwergenstädte fertig. Wow. Ich habe schon wieder tausend Ideen und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier wäre zum Beispiel auch Platz für eine zweite oder... Man könnte den ganzen Berg durchsetzen mit Zwergenstädten, die dann am Ende alles zusammengeführt werden zu einer großen. Das wäre auch genial. 
Aber das lassen wir mal lieber. Fürs Erste. Sonst komme ich da wirklich noch auf den Trichter. Und man sieht auch schon hier, ne, die Menschen halten sich immer an die territorialen Angaben. Zum Beispiel heißt es ja eigentlich in den Verträgen, die ich mir ausgedacht hatte, dass das alles hier Zwergenland ist. Aber offensichtlich gehört dieser Streifen den Menschen. Und die machen auch gut Profit übrigens. Ne? Also wenn man sich so, so vorstellt, dass das so ziemlich die nächsten, denn das nächste Dorf ist, die haben relativ kurze Wege. Die eigentlich bessere Methode wäre natürlich, äh, die, also die handeln jetzt zum Großteil mit diesem Zwergendorf dort. Und auf der anderen Seite wäre es sehr praktisch, da hier einer der Haupteingänge ist, ein menschliches Dorf hier hinten zu haben, das dann praktisch äh, mit diesem Eingang Handel treiben kann. Und von hier aus wäre zum Beispiel ein Durchgang sehr gut nach dort. Man kann ja zum Beispiel eine Küstenstraße hier lang ziehen, die dann hier rumführt und dann dort zum Eingang. Da hat man ja eigentlich auch eine Straße über die man Handel treiben kann. Also ich versuche das auch so ein bisschen Infrastruktur äh, von der äh, Infrastruktur logisch anzulegen, dass tatsächlich jedes Dorf, das irgendwie vorhanden ist, auch eine Daseinsberechtigung hat. Hier haben wir zum Beispiel eine Minenstadt. Dort haben wir eine Hafenfestung, die wichtig ist für den äh, Binnenhafenmarkt, um die Preise zu drücken und nicht um viel äh, oder halt um die Preise niedrig zu halten, damit man nicht viel zu teure Güter einkaufen muss. Dann haben wir hinten einen Hafen, der eigentlich gar nicht existieren könnte, weil er gar keine Agrarfläche hat. Das ist dieser dort. Also der hier, weil er gar keine Agrarfläche hat, sich aber durch den äh, Verkauf und Handel mit Waren praktisch finanzieren kann, weil er Lebensmittel einkauft und in großen Mengen exportiert. Das ist praktisch alles so ein bisschen... Ja, jedes Dorf hat seine Daseinsberechtigung. Das Dorf, das noch nicht gebaut ist, zum Beispiel das dort in der äh, nichts ist. Also das hier ist zum Beispiel ein Handelsdorf mit Fischerdorf. Ähm, das Dorf, das dort hinten hin soll. Warte, wo ist es? Dort. Das Dorf, das hier hin soll, wäre zum Beispiel ein Holzfällerdorf. Und das Dorf, das auf der anderen Seite soll, wäre ein Handelsdorf, das auch unter anderem Holzfeld, ein, ein kleines Steinbruch besitzt und fischt. Also alles so ein bisschen infrastrukturmäßig. Klar, mit Steinbrüchen kann man jetzt nicht bei so viel machen. Zumindest nicht hier. Müsste schon ein spezieller Steinbruch sein, wie zum Beispiel Sandstein. Dann hat er die Wüste als, äh, als lukratives äh, Geschäft entdeckt. Aber zum Beispiel Holz und oder halt auch Edelsteine, die hier in den Minen gefunden werden, kann man immer wieder verkaufen. Das sind natürlich keine Haupteinnahmequelle, deshalb produzieren sie durch die Fische eine eigene Nahrungsdeckung. So ist halt die Idee. Ob das sich dann so umsetzen lässt. Und zum Beispiel die Piraten brauchen sich ja gar nicht selber versorgen. Die haben erstmal Fische, zweitens haben sie auch ein bisschen Agrarfisch auf ihrer Insel. Und drittens plündern sie sowieso Schiffe, von daher haben sie sowieso immer wieder ein bisschen Nahrung dazu bekommen. Übrigens, nicht alle Piratenschiffe landen hier glücklich. Wenn der Kapitän besoffen ist, kann es auch passieren, dass das hier zustande kommt. Aber es ist gut für die Piraten. Wenn die mal neue Schiffe haben, können die das alte immer noch ausschlachten. Die stranden ihre Schiffe regelmäßig, nämlich auch mit Absicht und sowas. Um halt Material zu haben. Und ich würde sagen, in den nächsten Folgen des Let's Shows kommen wir uns dann darum, die unfertigen Projekte langsam in die Richtung zu bekommen, dass man sie besser präsentieren kann. So wie zum Beispiel dieses Gefängnis oder dieser Todestrakt dort. Äh... Das Dorf dort, das Dorf hier, die können dann alle mal angelegt werden. Und da gucken wir mal, was uns noch so einfällt. Oder was mir noch so einfällt. Da können wir ja anfangen, mal uns so richtig eine Storyline auszudenken. Also ich habe ja zwar eine im Kopf, aber die ist auch sehr durcheinander. Und vor allem uns auch mal Namen für die Ortschaften auszudenken. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal... Auf, wo gehen wir denn jetzt hin, um die Folge zu beenden? Schwierig. Am besten gehe ich dorthin, wo ich noch nicht fertig bin. Also überall hin. Ich gehe am besten dorthin, wo ich noch äh, beim nächsten Mal definitiv weiterbauen werde, nämlich hier hin. Und wir stellen uns einfach mal direkt... Äh, wo stellen wir uns hin? Wir gehen erstmal hier den Turm hinunter. Zack, zack. Und stellen uns hier hin vor das Eingangstor. Und verabschieden uns für diese Folge auch ein weiteres Mal. 
und sagen Tschüssi Kowskin Pistenne. Wir sehen uns in der nächsten Folge und in den nächsten Projekten wieder. Je nachdem, was zuerst kommt. Wahrscheinlich die nächsten Projekte. Ich glaube nicht, dass ich so schnell baue, dass ich gleich noch eine weitere Let's Show Folge aufnehmen kann. Drei Folgen sind dann auch erstmal genug. Das war ja dann Let's Show für die nächsten drei äh, Monate. Nee, Quatsch, ich bringe die alle hintereinander raus. Keine Sorge. Wenn man schon so viel gemacht hat, kann man das auch alles an ein Stück zeigen. Und äh, hoffe natürlich, dass ihr die 40 Minuten Zeit gefunden habt. Oder die 45 Minuten oder die 42 Minuten Zeit gefunden habt. Äh, um diese drei Folgen jeweils an einem Tag sehen zu können. Falls nicht, guckt es euch einfach am Wochenende an. Ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall an dieser Stelle von euch. Und sage einfach mal Tschüssikowski, bis dann. Ciao.